తీసుకుపోతుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీరు పదవులు ఎక్కేస్తున్నారు పదవులు కూర్చుంటున్నారు దాని ద్వారా వచ్చే అన్ని రకాల లబ్ధులు పొందుతున్నారు కానీ నష్టం విపరీతంగా ప్రజలకు జరుగుతుంది దీన్ని ఎవరు పట్టించుకోవాలి ఎలా పట్టించుకోవాలి ఇది ఎలాంటి పరిస్థితులు దారి తీస్తుంది అని చెప్పి నేను ఒక ఒక భయంతో ఆ రోజున నేను అంటే ఇవన్నీ అరవై తొమ్మిది డెబ్బై రెండులో ఒక ఫుల్ఫిల్ చేయని ప్రామిస్లు ఇందిరాగాంధీ గారు పెట్టిన ఒక ఎయిట్ పాయింట్ ఫార్ములా కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే అది రెండు వేల పద్నాలుగుకి అది పెనుభూతమై అది రాష్ట్రాన్ని విభజన కారణమైంది అలాగే ఈ రోజున మీరు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఆర్ మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన అంశాలు ఏమైతే మీరు ప్రామిస్ చేస్తారో అవి అవి మీకు ఫుల్ఫిల్ చేయనప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితులు దారితీస్తుంది ఎలాంటి అన్రెస్ట్కి దారితీస్తుంది ఎలాంటి అశాంతికి దారితీస్తే ప్రజల్లో యువతలో అని అది గుర్తు చేయడానికి కూడా నేను ప్రధానమంత్రి గారికి రెండు వేల పద్నాలుగులో స్వయంగా గాంధీనగర్ వెళ్ళి చెప్పాను సార్ ఇది మీరు చాలా ప్రత్యేకమైన చాలా సున్నితమైన అంశం మీరు దయచేసి దీన్ని గుర్తించండి అని చెప్పి వారికి చెప్పడం జరిగింది వారు కూడా దాన్ని చాలా సావధానంగా అర్థం చేసుకున్నారు కానీ వన్స్ వారి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యాక మరికి ఉన్న కంపల్షన్స్ ఏంటో నాకు అది తెలియదు కాబట్టి అది ఉన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు మిగతా వారి ఎంపీలు కాబట్టి నాకు దాని మీద అంత అవగాహన లేదు ఎందుకు మార్పు తీసుకున్నారు అనేది వీళ్ళు ఎందుకు బలంగా అడగలైపోయారు అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు మీకు ఎందుకు పట్టింది మళ్ళీ ఇప్పుడు కూర్చొని స్పెషల్ ప్యాకేజ్ రాలేదని చెప్పారు ఆ రోజు నేను పాచిపోయిన లడ్డూలు అంటే కాదు పాచిపోయిన లడ్డూలు మహా బంగారం చెప్పి తీసుకున్నారు మళ్ళీ ఏమన్నారు స్పెషల్ ప్యాకేజ్ మళ్ళీ వస్తుంది దాని మీద మాట్లాడారు మళ్ళీ ఈరోజు ఏమన్నారు మళ్ళీ మీరు మాకు స్పెషల్ క్యాటగిరీ స్టేటస్ కావాలి ఇంత కన్ఫ్యూషన్ దేనికి నేను మీకు మద్దతు పలికింది ఇంత అనుభవజ్ఞులైన రాజకీయ అనుభవం ఉండి పరిపాలన అనుభవం ఉన్న ఇలాంటి పెద్ద వ్యక్తులే ఈ స్థాయి వ్యక్తులు మీరు కన్ఫ్యూషన్ గురైనప్పుడు అది మీకు ప్రజలకు ఎలా న్యాయం జరుగుద్ది ప్రజలకి ఎలా నమ్మకం కలుగుద్ది దీని ద్వారా ప్రజలకు ఎలాంటి నష్టం జరుగుద్ది ఇది మీరు సరిగ్గా కానీ ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని బాధ్యతతో కానీ మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళకపోతే ఇది చాలా అస్థిరతకి చాలా అనిశ్చితికి దీంతోపాటు రేపొద్దున పొలిటికల్ ఈక్వేషన్స్ కూడా మారిపోతాయి అందుకని దయచేసి దీన్ని మీరు ప్రత్యేకించి ఈ అవగాహన కోసం ప్రజలకి పూర్తిగా తెలియజేయడానికి దీన్ని పెద్దలందరికీ దీని మీద వారికి చర్చించి వారు కూడా దాదాపు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనే అన్నీ ఈ వర్డింగ్ నాకు